임상에서 환자가 이니터블 할때 즉각적으로 진정 효과를 발휘하는 약이 하나 있죠 벤조디아제핑계 로라제파 바로 아티반입니다 아티반은 강력한 진정 효과를 가지고 있다는 것은 임상 간호사라면 모두들 알고 계실 테죠 하지만 아티반 사용이 환자의 선망 증상을 더 악화시킬 수 있다는 점도 알고 계셨나요? 벤조디아제핑 사용은 선망을 일으킬 수 있는 위험인자가 될수 있고 중환자실에서 셀프 익스투베이션을 해버린 환자에게 투여된 진정제를 조사해보니 벤조디아제핀을 투여받은 환자가 많았습니다 환자들은 불편감이 아닌 선망 증상으로 인해서 몸에 부착된 무언가를 빼버릴 수 있다는 것이죠 인공호흡기 적용 환자는 말을 못하기에 그들이 힘들어서 몸을 비틀비틀 거리는 이리터블한 모습이 선망 증상인지 분간하기가 어렵습니다 따라서 임상에서 아티반이 투약된 환자가 또다시 이리터블하다면 선망일 수도 있다는 생각을 꼭 머릿속에 하고 계셔서 벤조디아제핑계가 아닌 다른 약물 투약을 의사에게 제안하는 것이 좋습니다 급성 선망 치료를 위한 항정신병 1세대 약물 할로페리돌 IM 또는 IV 투약이 도움될 수 있으며 레빈 튜브가 있다면 비정형 항정신병 약물 이런 것들이 급성 선망 치료에 효과적입니다. 대표적으로 쿠에타핀, 올란자핀 있죠. 이들은 할로페리돌과 비교시 효과는 비슷하나 추체배로 증상이 적게 나타나서 더욱 환자에게 좋다고 합니다. 저 개인적으로도 역시 선망 예방이나 중재를 위해서는 PO 제제인 쿠에타핀이 제일 좋은 것 같네요. 하지만 이리터브라 환자들이 이 알약을 먹지 않는 문제가 있죠. 이것도 해결 방법이 있습니다. 벤조디아제핀과 할로페리돌을 함께 사용하면 진정을 위해 더욱 효과적이며 선망 증상이 감소된다는 연구 결과가 있어 요즘에는 아티반 소량 할로페리돌 소량을 같이 병용해서 투약하기도 합니다 우리 간호사들은 환자와 가장 가까운 곳에 있기 때문에 특히나 예민한 의식상태 평가는 간호사의 역할이 매우 중요합니다 따라서 오늘 말씀드린 내용은 꼭 알고 계셨으면 좋겠습니다 그렇다면 이제 환자가 이리터블하다고 아티반만 투약하는 모습은 조금 줄어들겠죠 아, 자 벤조디아제피는 알코올 금단으로 인한 선망과 관련된 이 전신운동 초조 증상에 효과가 있으므로 이것도 역시 꼭 기억해 주세요 임상에서 내게 꼭 필요한 근거는 소련 간호사 채널을 방문해 주시기 바랍니다 감사합니다 Thank you.